Na een crisistijd komen er weer goede tijden. En je moet zorgen als de crisis voorbij is, dat je, een, dat je er weer klaar voor bent om de industrie toe te kunnen leveren. Uh, dan moet je wel het geld hebben. Klopt, dan moet je het geld hebben, maar dat kun je zelfs in deze tijd kun je dat toch nog krijgen als de bank maar voldoende vertrouwen in je heeft. En waarom heeft de bank voldoende vertrouwen nu? Omdat we als ondernemer goed draaien en in de goede tijd goed gedraaid hebben. En ik denk dat dat gewoon belangrijk is. Je moet in goede tijden moet je het doen. In de crisistijd weet iedereen dat je, dat je het moeilijk hebt en je niet, niets kunt verdienen of weinig kunt verdienen of zelfs verlies draait. Maar dat hoort erbij, dat, dat kun je niet veranderen. Maar dan moet je wel mee kunnen ademen, bijvoorbeeld met personeel. Want u heeft ook in crisistijd zeg maar, iets uh, moeten terugschroeven. Klopt, we hebben in crisistijd behoorlijk terug moeten schroeven. We zijn met 35% van de omzet zijn we gezakt. Dus dan krijg je automatisch dat er ook een behoorlijk deel van het personeel moet verdwijnen. We hadden gelukkig een flexibele schil. Daar hebben we vrij makkelijk afscheid van kunnen nemen. Maar het ergste zijn natuurlijk de mensen die vast bij je in dienst zijn. En daar hebben we ook vijf mensen noodgedwongen ontslag voor moeten, moet, eigenlijk voor aan moeten vragen. Dat is gewoon heel vervelend. Het is gewoon eigenlijk het moeilijkste wat je als ondernemer kunt doen. Mensen aannemen is leuk, maar mensen ontslaan is absoluut niet leuk. Waarom draai je goed? Dat is een goede vraag. Dat kan ik moeilijk zeggen. Ik draai gewoon goed omdat we denk ik, een, goed, een goed beeld van het bedrijf hebben. Dat we goed weten wat we willen. Dat we goed kunnen wat we moeten doen. We hebben een goede club mensen, goede ervaring. En ik denk dat we een klanten aanbod hebben waar we goed uit kunnen putten en uh, ik denk dat we het werk hebben wat goed bij ons past en dat je daardoor goed kunt zijn en ook brede spreiding van je activiteiten hebt dat je in principe van alles wat kunt en dat je wel een beetje uniek bent in de markt en dan vind ik wel dat we dat zijn we zijn uniek in de markt en daar scoren we dus mee ja, ja wat is zo bijzonder aan u dan nou we hebben zeker voor het verspaning we zitten in wat groot verspaning er zijn wel enkele bedrijven Limburg en Brabant die dat kunnen maar dat zijn er niet veel. Als je de regio Eindhoven kijkt, klein verspanen zijn er heel veel. Maar wat wij doen, en zeker met de, met de nieuwe machine die we gekocht hebben en die we al hebben, het zijn er niet veel die dat hebben. Zo'n Unisign en portaalmachine, die staan er in deze regio bij Unisign, maar voor de rest staan die beiden niet. Dus daar zijn we uniek in. We kunnen grote werkstukken die niet iedereen kan, kunnen wij pakken. Dus ik vind, en de markt geven we aan, dat we uniek zijn vanwege het machinepark. China. Zeg me niks, ik heb geen last van. China die maken, die zitten, er zit, dat is absoluut geen concurrent van ons, omdat die grote stukken die gaan ze nu naar China brengen. Dat, is gewoon niet, dat gaat niet. We zitten ook niet met hele grote aantallen, dus van die kant, nee. China hebben we eigenlijk geen concurrentie van. Wat is het moeilijkste op dit moment als ondernemer? Goed personeel te krijgen. Goed personeel krijgen is gewoon een heel groot probleem. Ook naar de toekomst toe, hoe gaat het verder? Waar ontwikkelt het personeel het gebeuren zo naartoe? Het grootste probleem wat wij in de metalen hebben is het, uh, het weinig sexy zijn van het beroep. Het grootste probleem, onze sector, is de bedreiging van personeel. Als je ziet wat in de toekomst uit gaat stromen aan mensen, dan wordt gewoon een groot probleem. Ontslagen zijn er gevallen, maar je ziet dat er bijna geen nieuwe meer bij komen. En je ziet dat dadelijk veel meer mensen verdwijnen dan erbij komen. Dat wordt, dat wordt het echte grote probleem. U herkent het probleem, u erkent het probleem. Wat doet u eraan? Wat we eraan doen is... Uh, Jonge mensen proberen op te leiden, proberen mensen te enthousiasmeren voor het vak. Ik besteed heel veel tijd aan jongere mensen te enthousiasmeren voor techniek. Hoe doet u dat dan? Door voorlicht te geven op school. We maken heel veel gebruik van studenten die hier komen afstuderen of stages lopen. Om de bekendheid met de industrie. En we zien dat, eh, dat die bekendheid, ja dat moet vruchten af gaan werpen. Dat gaat niet van een op de andere dag. Maar dat moet gewoon veel meer. En dat begint in principe al bij de lagere scholen, bij ouders van leerlingen. Dat ...ouders door moeten krijgen dat in de industrie geld verdiend kan worden. En dat het niet alleen vies en smerig en oud is, maar industrie heeft heel veel mogelijkheden. Ik denk dat in de toekomst mensen in de, bedrijven, in de bedrijfsvloer, op de werkvloer, net zoveel gaan verdienen dan mensen op kantoor. Misschien nog wel meer, omdat er gewoon schaarste komt. En de, markt bepaalt, de marktprijs bepaalt, is bepaald door schaarste. Volgens mij zag ik drie foto's van drie jongens bij u op de kamer. Um, u heeft kinderen blijkbaar. Ja. Um, die gaan allemaal in de techniek. Helaas niet, helaas niet. Eén gaat in techniek en de twee anderen gaan iets anders doen. Maar goed, als één op de drie in de techniek gaat van alle jongeren, dat teken ik voor. Dank u wel. Graag gedaan.